き続きということでですねあの時間をしてますのであの今本当に大事な話をしてなかなかあの終わらなかったと思うんですが今あのそういうことで今農業をめぐってはいろんな意見がこれからいっぱい出てくると思うんですよね。それで今からあの前半の部分は青空プレゼンということでですねあの農業で新しい試みとかチャレンジをしていらっしゃる方7人にそれぞれどんな活動をしているかっていうのをプレゼンしていただきますでその後にざーっと前の芝生でその7人の方が並んで座っていますのでできたら皆さんも前に出てきていただいてですね一緒に話をしようと。いう企画ですでとにかく、えー、っとせっかく、まあ、ここまで来て、えーまあ、あのこの時間までお付き合いいただいてですね一言何か言っていきたいなとかいう人は是非、えー、前に出てきて、えー、一緒に語ってください。で時間も押してますので、えー、っとそれぞれの方をご紹介します。えー、っと一番最初にですね、えー、っと小野さんです。でえー、小野さんは、えー、と事前の、えーえー、お話でですね、えー、と課題とそれから、えー、取り組みみたいにちょっと聞いてるんですねでミレニアムシティというところで活動されてまして、えー、と問題と思ってるのは石油依存の産業構造から脱石油に行こうというような、えー、お話ですで活動内容5分ぐらいで、えー、とお話ししてもらいますそれであんまりチーンとかですねせ,、えー、せちがないことはあしませんで5分ぐらいである程度なったら、えー、少し肩を叩きますので、えー、ではまあ早速ですがよろしくお願いしますえっとはじめ、えー、改めましてミレニアムシティの小野と申しますえー、っとエコビレッジを、えー、複数箇所作りながらそこを拠点に活動しておりますでエコビレッジというのはですねその持続可能なこう生活をしていこうという、えー、町とか村とかそういう建物単位とかっていうことであのなんですけれども持続可能ということを考えるとですねあの食料とエネルギーっていうのは非常に大きな要素になってきましてまあ今日は与えられたテーマがその農業ということですからその食料の部分を、えー、我々もこうそれほど最初は一生懸命やってなかったんですけれども、えー、必然的にもう関わりざるざるを得ないということで、えー、特にあの自然農法とか有機農法とか、えー、そういったことをこう体験しつつ勉強しているというところです。でまあ、私たちまだその農業という形でそれで生計を立てるというところまでは言ってませんけれども、えー、徐々にこう自給自足の生活にこうシフトしようという取り組みをしてますで具体的には、えー、農法的には循環農法という農法とか、えー、共生農法という農法を、えー、実際にやってですね、えー、そのどんなものかでどんなことができるのかとかそんなことをこう、えー、やってるわけですけどもでそその中でこう学んできたことがですね逆に言うと今のこう観光農法というのがいかにこの石油を使っているかということなんですね。で石油といってもあの農業機械で使う石油だけではなくて、えー、農薬とか、えー、化学肥料とかみんなその元は石油なわけですね。で今の,その農業というのがあのその石油がないと成り立たないという産業構造になっているのではないかということを、えー、私たち学びましたで、えー、逆に言うとその石,石油に頼っているということはもう全て輸入に頼っているということですから、えー、今のようにこうお金で石油を買える時代はいいんですけれども、えー、そういう時代でなくなった時には、えー、今の日本の農業というのはもうできなくなってしまうんではないかとそんなこう危機感も抱いています。でその中で私たちがこう解決方法として見つけたのは石油に頼ら,頼らない農業で逆に言うとそれはそのお,お金で買ってるものに頼らないで、えー、農業ができるようなこれはごくごく普通ちょっと前まで50年とか100年前は当たり前のことだったのかもしれないんですけどもいつの間にかそういうその、えー、石油に頼るあるいはお金に頼るという農業産業になってしまってるんではないかとでそれを脱却するためには、えー、自然農法とか雪農法とか、えー、そういったところが、えー、一つの解決方法ではないかなと思っております。はい、で私たちですねあの具体的には、えーネットワークエコビレッジということで
いろんなところにそのエコビレッジを作ってですね、えー、やってるわけですけどもでそこでいろんな農法をやりながらそこで採れた野菜をで、えー、食べるという、まあ、ごくごく普通のことをやってますけども今ここに立った藤田さんはですね、あのーまあ、自宅は東京の広尾ですからもう都心のど真ん中なんですけども、えー、それぞれにあの畑を持っててそこで採れるもので生活をしてて、食費はいくらでしたっけ？えっ、ー、と9月1日から9月30日までの間で4452円です。外食費込みです。<笑>という生活が、えー、できるということを彼女は実践してるわけです。ということをですね、これはあのごくごく東京で暮らしながらもそういう生活ができるし、東京でなければもっとそういうことはあのもっともっとあの可能性を広げてできるでしょうし。そういうことをこう皆さんの中にこう広げていきながらですね、まあ、我々の,そのエコビレッジの活動以外でもこう裾野を広げていければいいなと思ってますでそんなことを今日ちょっとあの下に椅子が出てますがそこで座って皆さんと一緒に共有できればと思いますのでよろしくお願いいたします私の不在時ですはいありがとうございますじゃあ一番目は小野さんでしたえー、と次です、えーと、あちらの方にテントがあって、あの登壇される方はあの資料があればあの全然構わないので、資料をお持ちください、それで、えー、とちょっとすみませんね、次は、えー、と竹本さんです。お願いしますえ竹間さんは、えー、問題は収納人口が少なくなっているとそれで、えー、溢れる新卒収納希望者を増やしていきたいということですじゃあ活動をお願いしますえっとこんにちはえっと先ほどもお話し少しさせていただいたんですけどえっとまあ皆さんだいぶお疲れのようなんでまあ端的に申しますえっと私はえっと東京都西多摩郡に日野原村というところがございましてそこにあの一人でえっとまあ会社の人間として一人で日野原村に移住してえっとここ宮代も見る限りすごい農業として恵まれている土地のようにあの拝見いたしましたけれども日野原はすごいえ山の中でえっと機械も入らないようなところで<笑>畑を作っています。でこちらがどうかわからないですけれども、日野原村あの農業委員会もなくなってしまうぐらい農業収納人口が減っていると、でまああのなんで収納人口減るかって考えたらやっぱり収入が成り立たないからなんじゃないかなと,というところで、まあ農業野菜を作って売るっていうなりわい以外のビジネスモデルを何か作らなくてはいけないっていうところでまあ頑張ってます。えっとまあお疲れだと思うんでこんなところで<笑>あの大丈夫ですあの日野原村にぜひ遊びに来てください以上ですじゃあ時間もしてますのでじゃあ竹本さんこれ,これ持って下のところに座はいじゃあ次ですねあのーえー、塩島さんです塩島さんはえー、っとちょっと待ってくださいえっと、問題と思われているのは脳と食事上の、えー、ことで、えー、食べ手が食べ物を作ることを体験するっていうような活動をされていますじゃあお願いしますどうも塩島あ仕事塾西原の塩島です私は、えー、と食べ手と作り手がなかなか顔の見えない関係っていうのが問題だと思っていてえーとですね、今は山梨県の上野原市の西原地区っていうところで一般の人たちが村に行ってそばを育てて蕎麦打ちまでするっていう体験をしていますでその中で私も、えー、と母の実家が青森なんですけれども秋になるとあの段ボールいっぱいのリンゴが送られてくるっていうそんなような関係が村の人とあと作る人とっていうのがそれぞれの人がそんなふるさとのような場所ができて農家さんと結ぶ結ばれたような関係ができてっていうことで活動していますよかったらそばの収穫11月にありますのでご参加くださいありがとうございますはいありがとうございましたじゃこれであごめんなさい次は大口さんですえっ、ー、と大口さんはえー問題と思われているのは、えー、作る人と食べる人の関係が見えないことだとそれで
、えー、関係を見えるようにしようというようなことで、はいえー、じゃあ活動をご紹介ください、はい、えー、っとこんにちはえー、っと大口光太と申しますえー、まあ、活動といってもですねなぜか僕だけ個人で呼ばれていてですねあの宣伝するものは何もないんですがあの長野県の塩尻市というところでえー、っと有機農業をやりつつですねえー、っと今明治大学という大学に通ってえー、っと二0生活というか往復をしながら、えー、有機農業に携わっています。えー、まあもともと僕は実家が農家で、えー、と長男で生まれてるんですけど、なかなかですね農業を継がしてもらえなくてですね、えー、とまあどうやって説得したらいいかなっていうのでいろいろと模索しながら、えー、と生きてきたんですけど、でその時にあの埼玉県の小川町というところにあるあ小川町にあるですね下里農場で1年間、えー、とお世話になりまして。でそれをきっかけにあの実家に少しずつ戻ってですね今、えー、と工作放棄されている畑を耕しながら有機農業をやって、まあ、都,市都市というか川崎の方で、まあ、大学で研究をしているというような立場ですで、まあ、食べ手と作り手がっていうのはなかなかいろんなところで言われてると思うんですけど前大学の授業であ,、まあ、ある大学の授業でですねあの農業に携わるっていうのはなんか畑に出てる人じゃないと農業に携われないじゃないですかみたいなことを学生に言われてですねでいや農業っていうのはやっぱ食べる人がいないと成り立たないわけですから作って運んで食べてっていうのが基本ですから、まあ、その点をです、ね、言ったらですねじゃあ私は食べて支えることができますねっていうことを言ってくださった女子学生がいてですねそれはすごく嬉しかったんですねなのでまあ農業にもあのいろんな関わり方があるとなのでまあ無理に農業をやらずにですね食べる方でも支えられるっていうのはですね一つ視野が広がるんじゃないかなというふうには考えていますはい以上ですはいありがとうございますじゃあ次は高浜さんです。えー、っと高浜さんはアスカラという会社で活動されてます。で問題と思われたのはビジネスパーソンの農に対する無関心だと。それで農村と都会それを相互扶助で結んでいきたいというようなお考えです。はい。はいえこんにちは。えー、株式会社アースカラーの代表をしております高浜と申します、えー、っとアースカラーという名前なんですけど、えー、ホワイトカラーブルーカラーでもなく、えーまあ、これから21世紀に求められるのは地,地球と共生する、まあ、大地に根ざした、えー、職業人であろうということでアースカラーという名前を考案しましてそういう人材を、えー、どんどん育成していこうという会社でございますで、えーまあ、アースカラーではですね、反応反 X 道場というですね、まああのー、皆さんご存知かもしれませんが反応反 X というライフスタイルに、えー、都市の方たち、まあえー、私ももともと東京で、えー、ずっとビジネスマンとして働いてきたんですけど、えーまあ、そういうビジネスマンを、えー、反応反 X のライフスタイルに、えー、転換していく、えー、支援をしていこうということで活動してますで主に千葉、まあ、私自身が千葉県の匝瑳市というところにえー、昨年から移住してまして、えーまあ、お米作ったりとか、えー、農作業やったりとかっていう、まあ、反応スタイルを自分で実践をしているんですけども、まあ、そういうスタイルに、えー、どんどん皆さんを引っ張っていこうという活動をしていますはいあハサミと言いますじゃあアースカラさんの,あのチラシを後でスタッフが配りますので、えー、とりあえずあのダイアログっていうか対話の時に、えーまああのえー、高浜さんに関心がある方は高浜さんの周りにちょっと集まるようにいたしますのでとりあえずじゃあ席の方にお願いします。あこちらえっと、上村さんすいません上村さんはえー、っとですねあごめんなさい上村さんです失礼しました、えー、食べればいい同性工業製品だからという意識からですねいただきますということに、えーまあ、そういう思いに変えて命の食料というものを目指していきたいということで活動されていますよろしくお願いしますあよろしくお願いします、えー、先ほどもお話しさせていただきました、えー、地域共同推進機構から来ました上村ですよろしくお願いします、えー、会社名その通りであの地域における共同を推進する会社におります。例えばあの行政が行政だけではやりにくいこと、こういったものを市民の人たちと一緒になって共同するとかですね。市民の人たちだけでは難しいものを
、まあ、逆に行政を巻き込みながら行っていくこういったことを進めている会社ですで大きくはまちづくり、まあ、大きく言ってしまうとまちづくりですねということを進めているんですがあの先ほどあの対談でもあった通りですねあの教育というところにすごく興味を持っていますここにもちょっと書いているんですが食べ物に関してやはり教育っていうのは今後必要なんじゃないかっていうのを考えていますでじゃあ教育って何なのかっていうことなんですけれど先ほどの対談でもあった通り僕もあの環境づくりなんじゃないかなっていうことを考えていますうちにも2歳半の子供がおりまして女の子ですで今日もあのたくさんお子さんがいらっしゃってですねあの遊んでる姿を見てこういった環境っていうのはすごく大切なんだなと思っているんですが、えー、僕らはこうイベントやってる中でですねあの、まあ、2歳とは言わないんですが小学生ぐらいの子トマトは木になってるっていうのはみんな知ってるんですけど意外とですね人参がどこになってるのか知らなかったりするんですね。人参が木のの上にになってるのかどこになっているのかまあ、こういったことも体験を通じながら学んでいくような場ができればいいんじゃないかなと考えていますで僕らがの活動する中で一つコンセプトというかテーマを持ってましてそれが「市民・海能」という言葉を使っています「海能の海」は「皆」で農業の「農」ですね「市民・海能」というコンセプトを使っています鶴ヶ島市は7万人の、まあ、小さな市なんですがその7万人が何らかの形で農業だとか自然こういったものに関係するような、まあ、世の中ができればいいなと思っていますもちろんあの皆さんが農業をやるというかどっちではないと思うんですけれど、まあ、農業をやる方もいれば、まあ、市民農園を借りる方もいるプランターで野菜を作るあとはですねなるべく買い物をする時は地産地消のものを買うとかですね目に見えるものどなたが作ったか分かったものをあの野菜を買うとか。まあ、こういったところまで広げて全て含めて、まあ、農や自然に関わる人たち、まあ、こういった人が7万人全てになればいいなというふうに考えております、えー、最初に申し上げましたがあの弊社あの共同を進める会社ですので、まあ、鶴ヶ島も宮代もですね結構近いと思いますのでもし鶴ヶ島の方興味ある方いらっしゃいましたら是非ともいらしてくださいよろしくお願いします、はい、ありがとうございましたじゃあじゃあ最後に島村さんですよろしくお願いしますえっと島村さんはえっと問題と思っているのは脳が自然環境を守っている事態を知らないとで安定した食料と住環境の確保を目指したいということで活動されていますよろしくお願いしますえー、どうもこんにちはえー、あの私はここのあの新しい村の代表ということで先ほどご挨拶をさせていただいたんですけれども、えー、島村でございますあのー今ですねお話をいただきましたけども、まあ、農業はあの自然環境を守っているというようなあのことをですねちょっと言わせていただきましたあの、えーまあ、地球が温暖化というようなことで、まあ、特にですね都市部の温暖化というのについては皆さんも、えー、いろいろとあの話題としてですね登っているのかなというふうに思いますね、まあ、みんなもそのつもりでいらっしゃると思うんですが例えば宮代町隣の春日部市と宮代町では温度が違うわけですねあの、えー、皆さんですね電車に乗ってやってきますと、えー、春日部を過ぎてですね宮代町に入りますと、えー、車窓に電車の車窓にですね田んぼが広がるということなんですね、えー、つまりですね田んぼの面積があのその温暖化をですねかなり、えー、まあ防止するって言いますかねそういう部分があの今言われてますよねこれはあの皆さんご存知だと思うんですがでは誰がその田んぼを守るんだということですよねですからその田んぼを守るためにはですね農家の方あるいはですね個人そういった方々が頑張れるような地域のシステムを作らなきゃいけないということですねやはりあの私たちの新しい村は後ろにありますけれども市場がありますでここではですね地産地消ということを基本にしてます。まあ、震度富士という言葉もありますよねやはりあの地域の、えー、同じ空気を吸っている、えー、私たちは同じ空気で育った作物を食べるということが体に一番いいというふうに、まあ、言われてますよね、まあ、そういうふうな形あるいはですねあのフードマイレージっていうのもありますよねやはりあの地元で取れた
、えー、作物で、えー、食べる。そうすると実はですねここでリンゴも取れるんです今後ろに市場にはリンゴも置いてあります意外と美味しいんですよねところがですねどうしても、えー、私たちはですね青森のリンゴ、えー、やっぱり向こうの方がうまいよなっていうふうになっちゃう、えー、そういうこともですね含めてですねやっぱり地元のやっぱり、えー、作物そういったものを見直していただいてであの地元のですねえー、例えば地元のここの環境がいいなということをさっきいろいろあのお褒めの言葉をいただいて私とっても嬉しかったんですが誰がじゃあこの環境を守ってるんだろうということなんですよ。それはですねやはり地域の人間が守らなければ誰も守ってくれないんですね。やはりそれにはですねそのいいなっていう方にここの市場の作物を買っていただいてそれを作っている農家を応援してそれで買い支えていただいてみんなでこのいい地域を守っていかなければいけないということだと思います。まあ、そういういことで私たちの会社はですね、えー、3つの仕事をしているというふうにさっき言いました、えー、1つはですね直接あの作物を作っている農家の皆さんを応援して、まあ、現金収入を得ていただいて元気になっていただくというのが森の市場ゆいそしてこれが1つ、えー、もう1つはですね、まあ、今日のイベントもその1つですけれども、えー、脳の応援団を作る。作るまあこれちょっと大それたことになりますので脳の応援団になっていただくという仕事がありますそれはですね障害学習という形でこれはですね中央のエリアにあります脳の家というのがあるんですがこちらでいろんな勉強していただきます脳に関係するハーブ園からハーブを取っていただいてそのハーブティーを作っていただいたりあるいはハーブの料理あるいはですねリースを作っていただくとかですねそれからあの周辺にですね果樹園がありますので家事を積んでいただいてそれでまた料理を作っていただくあるいは農家の方の、えー、豆でですね大豆でお味噌を作っていただくとかそういう学習がありますそんなことを通じてですね脳の応援団になっていただこうという仕事それが二つ目で三つ目最後の仕事が、えー、直接脳をやってますあの農園部隊がおりまして作業部隊がおりまして、えー、今あの高齢化の中でやはり農地がですね耕作放棄地になるというのが大変増えてきてますそれをお預かりして私どもではですねまあお米を作り野菜を作りそばを作りということをやって皆さんに買っていただくということで耕作放棄地を作らないようにしようというのがその3つ目の仕事ですそういう3つの仕事を私たちは今やってます。えー、どうぞよろしくお願いしたいと思います。はい、今えっ、ー、と七人の方に、えー、それぞれプレゼンをいただきました。でそれぞれの立場からあのー、まあ脳に関わる活動を、えー、して、えー、いらっしゃいます。それで今からあのー、今の七人の方と一緒に対話をして。えー、いただきたいなと思います。それで、えっと今のプレゼンを聞いてぜひえっと自分も参加して、えー、会話をあるいは意見交換をしたいという方はあの今椅子を持ってですね前の方に出てきていらしあのいただけませんでしょうか